চলুন আজ একটা অতি সাধারণ বাচ্চার অসাধারণ হয়ে ওঠার গল্প আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিই বাচ্চাটি জন্ম গ্রহণ করেছিল উনিশশো সালের একুশে জানুয়ারি বিহারের পাটনায় বাচ্চাটির বাবা একজন সরকারি চাকুরিজীবী ছিলেন বাচ্চাটির পৈতৃক বাড়ি ছিল বিহারের পূর্ণিয়ায় খুব ছোট্টবেলায় অভিনয় নিয়েই স্বপ্ন ছিল বাচ্চাটার দু সালে হঠাৎ একদিন বাচ্চাটির মা মারা যাওয়ায় বাচ্চাটি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে এবং তার স্বপ্নটা সেখান থেকে খানিকটা ভেঙে চুরমার হয়ে যায় সে তার স্বপ্ন থেকে ডিফোকাস হয়ে যায় ঠিক তার কয়েক বছর পর পাটনার সেন্ট কারেন্স উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা চলা কালীন বাচ্চাটি তার পরিবার সহ চলে আসে নিউ দিল্লিতে এবং সেখানে কুলাচি হংসরাজ মডেল স্কুলে তার স্কুলিং কমপ্লিট করে সে বাচ্চাটি এবার তরুণ হয় দু সালে ডিসিই অর্থাৎ দিল্লি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে সে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএ ডিগ্রি পাশ করে এবং সে সেই পরীক্ষায় সপ্তম স্থান অধিকার করেছিল এবং এছাড়াও ছেলেটি পদার্থবিজ্ঞানে অর্থাৎ ফিজিক্সে আন্তর্জাতিক অলিম্প্যাড বিজয়ী ছিল একটা দুটো নয় এগারোটা এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সে এগারোটাতেই উত্তীর্ণ হয়েছিল ঠিক এরপরে ছেলেটি এত ভালো পড়াশোনায় হওয়া সত্ত্বেও একদম অন্য একটা দিকে সে চলে এলো সে চলে এলো নৃত্য জগৎ এবং অভিনয় জগতের দিকে সেই সময় দিল্লি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াকালীন ছেলেটি ভর্তি হয় শ্যামক দাবরের ডান্স ক্লাসে এবং সেখানেই সে আটকে থাকেনি সে অভিনয়ের ক্লাসও নিতে শুরু করে ব্যারি জনসের কাছে যার কাছে স্বয়ং এস আর কে অর্থাৎ শাহরুখ খান অভিনয় শিখেছিলেন ছেলেটির প্রথম অভিনীত ধারাবাহিক অর্থাৎ সিরিয়াল বালাজি প্রোডাকশন হাউস প্রযোজিত কিস দেশ মে হ্যায় মেরা দিল ঠিক এরপরেই অর্থাৎ দু সালে তার দ্বিতীয় ধারাবাহিক পবিত্র রিস্তা তিনি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন অর্থাৎ মানব দেশমুখের চরিত্রে তাকে অভিনয় করতে দেখা যায় দু সালে ছেলেটি ডান্স রিয়েলিটি শো ঝলক দিক লাজা এর মঞ্চে মাস্ট কালান্দার বয়েস টিমে পারফর্ম করে এবং সে মোস্ট কনসিস্টেন্স পারফর্মারের পুরস্কার পায় এবার কিন্তু ছেলেটি আর ধারাবাহিকেই সীমাবদ্ধ থাকলো না সে প্রবেশ করল সিনেমা জগতে দু সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি অভিষেক কাপুর পরিচালিত কাই পোচে সিনেমায় তার প্রথম অভিনয় এবং এটাই তার প্রথম অভিনীত সিনেমা প্রথম সিনেমাতেই অডিয়েন্সের মন কেড়ে নিয়েছিল এই যুবক তার অভিনীত দ্বিতীয় সিনেমা মোহিত শর্মা পরিচালিত সুদ দেশি রোম্যান্স এবং এই সিনেমাটিতেও অডিয়েন্সের মনে এক বিরাট জায়গা দখল করে নিয়েছিল এই ছেলেটি এরপরে ছেলেটি একের পর এক একের পর এক সিনেমায় অভিনয় করতে শুরু করে এবং প্রায় প্রত্যেকটি সিনেমাতেই সে সাকসেস পায় আর বলার অপেক্ষা রাখে না এতক্ষণ যে বাচ্চা ছেলেটার কথা বলছিলাম আপনাদের সে কে জানেন দাঁড়ান তার আগে বলেনি সালটা দু হাজার দিনটা ছিল দশই জুন সকালবেলা হঠাৎ খবর আর গোটা দুনিয়া গোটা পৃথিবী শোকস্তব্ধ সুশান্ত সিং রাজপুত আত্মহত্যা করেছেন হ্যাঁ এতক্ষণ যে বাচ্চাটার কথা আপনাদের বলছিলাম তিনি আর কেউ নয় আমাদের সকলের ভীষণ পছন্দের অভিনেতা তথা ডান্সার সুশান্ত সিং রাজপুতজি এবার আসি তার শেষ কিছু সিনেমা নিয়ে আলোচনা করি কেদারনাথ আমরা সকলে জানি আমরা সকলে জানি এম এস ধোনির কথা মহেন্দ্র সিং ধোনির বায়োগ্রাফি নিয়ে যে সিনেমাটা হয়েছিল এবং সেখানে সুশান্ত সিং রাজপুতজি এত ভালো অভিনয় করেছিলেন যে আমরা এক নিমেষের মধ্যে ভুলে গিয়েছিলাম যে ওটা স্ক্রিনে অভিনয় চলছে তারপরেই আমরা দেখেছি ছিচোরে তারপর তার শেষ সিনেমা দিল বেচারা সেটাই তার শেষ অভিনীত সিনেমা ছিল যেটা উনি মারা যাওয়ার পরে রিলিজ হয় এবং অডিয়েন্স বুঝিয়ে দিয়েছে যে অডিয়েন্স কতটা ভালোবাসত সুশান্ত সিং রাজপুতজিকে আমরা ওনাকে ভুলিনি আজ ওনার জন্মদিন তাই ওনার জন্মদিনে আমরা সকলে যারা ওনার ওনার ফ্যান্স আছি ফলোয়ার্স আছি তারা সকলে জানাই ওনাকে অনেক প্রণাম ওনার আত্মার অনেক শান্তি কামনা করি 
উনি যেখানেই থাকুক খুব ভালো থাকুক এটাই চাই আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগলো এইভাবেই আমাদের সাথে থাকুন পাশে থাকুন আজকে আর বলবো না ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করুন লাইক করুন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আজকের ভিডিওটা একটু অন্যরকম তাই আজ বিদায় নিলাম ধন্যবাদ